A raíz de la lamentable muerte del maestro Armando Manzanero, por decisión unánime, el Consejo de la Sociedad de Autores y Compositores de México eligió de manera unánime al compositor Martín Urieta como presidente interino hasta que otra cosa diga la Asamblea General que se llevará a cabo el próximo mes de junio si es que el semáforo eh, rojo, eh, bueno, como lo tenemos en este momento, o el semáforo COVID lo permite. Exactamente, y por eso totalmente en vivo. Saludo al nuevo presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, al maestro Martín Urieta. Urge saludarte, Martín, muy buenas tardes. Hermano Fito. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, feliz año. Igualmente. Martín, el otro día platicando contigo después del sensible fallecimiento de nuestro amigo Armando Manzanero, me dijiste que tú fuiste el último que lo vio con vida y trabajando. ¿Nos puedes compartir esa historia, Martín, por favor? Mira, resulta de que el maestro, como siempre fue, prácticamente yo pienso que murió trabajando. Correcto. Porque estaba en el estudio grabando a un grupo cubano. Entonces el maestro me habló para decirme que estaban grabando salsa la canción Urge. Y me dijo, ven, Gase Martín, para que escuche qué hermoso está la grabación de este tema entonces yo llegué al estudio él ya estaba con fiebre ya tenía tos ya tenía cantado él pensó que era simplemente un historiado común y correcto claro y yo llego y lo abrazo entonces, este, eh, yo incluso eh, no, no, no pensé que él tuviera COVID y él nunca pensó que tuviera COVID. Claro. Sí. Oye, de ahí se Entonces, fue Martín, el maestro de ahí, Manzanero, de ahí al hospital, Ya ¿no? se fue al hospital, ya de ahí uh -huh. se fue al hospital y yo pienso que... El maestro eh, superó el COVID porque sus pulmones ya estaban este, evolucionando tan bien que incluso le iban a quitar ya el tubo. Pero, por desgracia, sus eh, riñones. riñones, ya él tenía algo de insuficiencia el vicepresidente ejecutivo que era yo eh, tenía que hacerse cargo de la presidencia porque por el convenio de reciprocidad que tenemos con todo el mundo con todos los países del Correcto. mundo que tienen sociedades de gestión colectiva entonces no se puede quedar a Céfala la institución okay. pero la sociedad de autores y compositores de México queda bien representada con Martín Urieta, mi Gracias. compañera Adi Tuñón, amigo te quiere saludar con mucho cariño y pues dando gracias, antes que nada, maestro, de que usted, con todo ese cariño que le tenía al maestro Manzanero, se dieron un abrazo, que sería pues el último, sin saberlo, y que su sistema inmunológico, maestro, está bien. ¿Cómo se encuentra usted de salud con esto? ¿Qué le dijo su lo familia? Que... No, lo que pasa es que a mí me había dado mm. el cito Gustavo Adolfo, Correcto. que es como mi hermano, Así es, señor. Gracias, él sabía que a mí Así ya me había dado el COVID. Lo platicamos sí, en la comida, pero... ¿verdad, amigo? Wow. Sí, exactamente. Fue, fue como en marzo o abril que a mí me dio el COVID. Entonces, yo creo que sí, algo debe de tener uno algo de un muni de inmunidad. 
Por... Sí, pero, pero este, no estaba tan seguro. Yo sí estaba sacatún cuando no, me no, di no, cuenta claro. que el maestro tenía COVID y yo lo abracé porque sí. yo, aunque ya me dio, sigo llevando mis, mis este, protecciones y todo. No, pues como no, 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 no está tremendo esto. Sí, sí. Querido Martín, te abrazamos a la distancia. Y, y ahora que tengan su asamblea, a ver si tenemos oportunidad de platicarlo de nueva cuenta, por favor. Sí, 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 Guts. Un ya abrazo. Que te quiero mucho. Y yo a ti, y amigo. Saludos a todos. Hasta siempre, sí. Martín Urieta. Muy buenas tardes, gracias. Chao. Un abrazo, Martín. Gracias. El maestro Martín wow. Urieta, que me queda claro, uh -huh. es como su canción. Me quito la camisa por, por un, un buen, buen amigo. amigo. Hoy vivo, Hoy vivo millonario, millonario, mañana, mañana mendigo. mendigo. Wow. Oye, Bohemio de afición. afición. Fíjate <risa> sí. que él efectivamente pasó por, por COVID. COVID. Sí, y, exacto. Y, y está sea? bien, está bueno, como él dice, probablemente algunas consecuencias de salud. Pero fíjate, eh, la hija de Armando Manzanero, María Elena, en una entrevista mencionaba, eh, decía, eh, a mi papá ya le habían dado de alguna, el, un negativo de COVID, uh -huh. que pasó la enfermedad y fue esta diabetes que tuvo durante años y lo que él mencionaba, ¿no? Martín también acerca de, del riñón y las complicaciones que tuvo, que, pero, que pero lamentablemente... Finalmente, finalmente es COVID. A ver, sí, yo tengo un amigo, de, claro. un amigo empresario de la radio, que fallece él, uh -huh. pero y le hicieron cuatro exámenes de COVID que salió negativo y murió de una neumonía, una neumonía y, y, y algo de, de los riñones también, porque uh -huh. le, o sea, en el momento, uh -huh. según me explican, yo no soy doctor ni pretendo serlo, y lo digo con mucho respeto, el momento en que lo intuban, los órganos dejan de trabajar. Entonces, a los dos, tres, dos días de intubado, los riñones tenían que trabajar, entonces le hacen una diálisis uh -huh. y con la segunda diálisis no la soportó, es cuando ya no soportó. Pudo, y es lo mismo que le pasó a Armando Así Manzanero. Es, y estas personas no las ponen entre los 127 mil, 128 mil muertos uh -huh. de COVID. ¿Cuántos serán en realidad? Uh -huh. Afortunadamente, para tranquilidad nuestra, López Gatel está de vacaciones ahora. <risa> en Cipolí, sí, está en Cipolí, no me que no le gusta sí. tanto. Su, subiéndose, subiéndose a los aviones, <risa> este, sin cubrebocas. Sin cubrebocas. Sí, pues. Ahora, ya lo vacunaron, ¿eh? segurito, segurito, ¿no? Segurito que le estaba disfrutando de la vacuna. Pero déjenme les digo lo importante, Mona, Cipolite es uno de los puntos con menos incidencia de COVID. Digo, no, es, no está, eh, exento, está exento, de, pero si sí es un de, lugar de que les Amiga, llaman. Sí. Yo, yo pido que ojalá nos estemos equivocando, pero hubo tantas fiestas en oh, Tulum, sí. en Playa del Carmen, en Cancún, en Ixtapa, en Puerto Vallarta, en Acapulco, en la Riviera Maya, en, en Mazatlán, en San, Miguel, Entonces, en San Miguel de Allende. Mucho. Este, lo que pasa es que el centro del país estábamos en semáforo rojo, en teoría. Sí. Entonces hubo tantas fiestas que yo espero y le pido en serio a Dios que dentro de 10 días o 15 días no vaya a haber un tercer rebrote de esta es eh, que, pandemia. Es... Ahora, <risas> se están... Yo vi una nota que están poniendo entre 6 mil y 8 mil dosis diarias. ¿Sabes cuánto se va a tardar el país en que lo no, vacunen no, no. a esa velocidad? No, no, 65 no. Sí. años. Exactamente. O sea, moraleja, hay que cuidar. No, y mira, eh, yo, fíjate, yo regresé, por ejemplo, de, de, sábado en la mañana de ellas, la Ciudad de México vacía, en verdad, porque Ajá. sí, como tú dices, efectivamente, la gente está celebrando en las playas, yo anduve, anduve este, algunos días por ahí, fin de semana en Puerto Escondido, Ajá. donde también pues tienes mucha gente, lugares abiertos, y a final de cuentas, pues sí tratas de tener esa eh, sana distancia y tienes esos protocolos, pero estamos expuestos eh, mucho más, como tú dices, en estas fechas. ¿eh? Dios, Dios quiera, mucho Dios más. quiera que, que no suceda nada, y porque estaba oyendo las cifras en los noticieros de la mañana de Ciro Gómez Leiva, que hay muchos hospitales, muchos que están al 100%. Sí, saturados, Muchos rebasados. hospitales al 100%. Mm. Y llegas a, lo, a la institución privada y ni con dinero te atienden. No. No y respecto al maestro Urieta, de verdad, bendito dos veces. Sí. Primero salió del COVID y la segunda circunstancia que se expuso al COVID frente a frente con su amigo, salió libre de, y vaya, no, no lo, no lo Gracias comió. a Dios. Qué cosa. Gracias.